Hallöchen zusammen, Opi hier. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Heute geht's weiter mit den Dreamworks Dragons Rescue Riders, die jungen Drachenretter. Wir haben hier die Minifigürchen. Ein Schächtelchen fehlt natürlich noch. Wir haben bereits angeschaut, ganz links Agro, dann Burple, hier Winger und Summer. Winger werden wir uns heute anschauen. Ich würde euch die vier Packs einfach nur noch mal kurz vor die Kamera halten, denn die neueren Auflagen sind nicht mehr in diesen Boxen drin, sondern Spin Master hat das Design etwas geändert. Die Boxen sind jetzt alle ein bisschen luftiger. Man sieht die Figuren besser, denn so wie die hier verpackt sind mit diesem riesen Dächlein hier oben, kann man die Figuren eigentlich kaum sehen. Ja, darum hat Spin Master das Design komplett geändert. Die Alternative werde ich euch auch noch in einem entsprechenden Video zeigen. Zeigen. Ihr seht schon hier vorne, auch hier oben findet ihr entsprechend immer die Drachenklasse drauf und heute, wie schon gesagt, schauen wir uns Winger an. Diese Box hier hat eine Höhe mit der Aufhängung von 11,5 cm. Ohne Aufhängung kommen wir hier gerade mal auf 9 cm. Eine Breite von 9 und eine Tiefe von 6 cm. Jeder Charakter hat eine andere Farbe. In diesem Fall haben wir Lila, Winger, Angriffsklasse. Hier steht der Name. Und hier nochmal Dreamworks Dragons Rescue Riders. Hier kann man auch schon reingucken. Und wie schon gesagt, das Ganze ist ziemlich dunkel. Ne? Gerade durch diesen oberen Teil. Sie haben es komplett geändert. Der ganze Drache ist jetzt in einem Rundum-Display drin. Ihr seht die Figuren viel, viel, viel besser. Ja? Das Ganze natürlich von Spin Master. Von dieser Seite kann man auch noch ein bisschen reingucken. Und ihr seht hier auch schon eine Drachenschuppe, die mit bei diesem Drachen hier mit dabei ist. Auf dieser Seite seht ihr noch weitere Charaktere und nochmal den Namen Winger. Unten haben wir die üblichen Verdächtigen drauf, Copyright von 2020. Auf der Rückseite auch noch Warnhinweise ohne Ende. Das Ganze natürlich nicht geeignet für Kinder unter drei Jahren. Das ist ganz klar. So, das Ding ist noch original verpackt. Ich schneide es hier auf. Da haben sie einen Klebestreifen drüber gemacht. So, und dann können wir das Ganze einfach hier hinten öffnen. So, und dann haben sie die Figuren auch noch mit einem gummi twist in die Verpackung reingemacht, damit er besser hält. Ihr könnt das Ganze innen hier rausziehen. Kein Problem. Hier unten übrigens noch die Servicenummer von Spin Master. Und dann sehen wir hier auch das Innenleben ein bisschen besser. Hier haben wir die Schuppe. Die hole ich gleich mal raus. So. Und dann sehen wir hier noch ein bisschen Landschaft, eine Insel und selbstverständlich auch Winger. So, werde ich so nicht rauskriegen, oder? Kriege ich so raus, dass das Bändchen hält? Probier's mal. Ganz vorsichtig. Oh, ich krieg so raus tatsächlich. Brauchst also nicht kaputt schneiden. Und dann kriegt ihr hier nochmal einen Blick auf die nette Landschaft. Die Inselchen mitten im Meer. Ne? Schnell gemacht. So, dann haben wir hier die Drachenschuppe mit der Angriffsklasse drauf. Und hier haben wir ja, einen ganz dunklen Farbton. Lila mit der Angriffsklasse, ihr seht, das ganze Ding ist transparent. Ich leuchte mal mit dem Taschenlämpchen dahinter, dann seht ihr das, leuchtet toll durch, sieht schick aus. Allerdings, ja, für mich macht es nur wenig Sinn, die Dinger hier beizulegen. Man weiß gar nicht, wie man die Sachen hier aufstellen soll. Man kann es eigentlich gar nicht aufstellen, man kann es nur zum Drachen hinlegen. Ja. Oder den Drachen draufstellen, dann sieht man die Schuppe aber so gut wie gar nicht. Also ich finde es, ja, weiß auch nicht. Wenn es ein Spiel dazu gäbe irgendwie, ne, wo man die Dinger hier einsetzen kann, das hätte ich ja noch verstanden. Aber einfach das so dazuzulegen, weiß nicht so richtig. Bin ich jetzt nicht unbedingt ein Fan von. Ja, ganz kleine Mini-Skulptur. Dieses Mal in Blau. Hier unten haben wir so ein Creme mit bisschen Gelbstich. Die Augen sind schön gelb mit einer braunen Pupille, beziehungsweise innen drin auch noch schwarz und Lichtpunkte haben sie auch noch gesetzt. Alles klar, man kann schön das Näschen erkennen. Die Schuppen, die sie hier skulpturiert haben, die weichen Hörnchen hier hinten, die Spitze haben sie auch noch mit Blau besprüht. Kommt das ein bisschen rüber, das ist ein bisschen dunkelblau, das ist die gleiche Farbe wie dieses kleine Schild hier auf dem Kopf. Dieser Kamm, der ist ganz glatt. Für mich fühlt es sich jetzt nicht unbedingt an wie Plastik, sondern eher wie ein hartes Gummi. Den Kopf können wir nicht bewegen. Nein, oder? Kann man den echt nicht bewegen? Komm, das ist nicht euer Ernst. Wir können nicht mal den Kopf bewegen, wie bei den alten Dragons-Figuren. Ah, das ist aber schwach. 
Das ist aber richtig, richtig schwach. Also Kopf wurde auf jeden Fall drauf montiert und man sieht ja auch noch ein bisschen Montagekleber. Okay, also dann haben sie den Kopf hier draufgeklebt. Ach du liebe Zeit, nicht mal ein bisschen Action. Das war aber eigentlich schon ein bisschen enttäuschend, ganz ehrlich. Ja, von der Seite und auch von hinten seht ihr schön diese ganz fein skulpturierten Schuppen. Das ist nett gemacht. Bin ich mal gespannt, wie das bei den großen Figuren rauskommt, die übrigens... Sound haben. Ob sie Licht haben, weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall Sound. Kommen mit und ohne ihre Drachenreiter. Die Figur guckt auch irgendwie ein bisschen zur Seite, nicht straight nach vorne. Guckt irgendwie so ein bisschen so neben die Kamera. Ne? Okay, Blick ist nett. Also er ist goldig, weil er, weil er klein ist, aber irgendwie fehlt mir hier ein bisschen Persönlichkeiten. Ich weiß nicht, die, die, die alten Dreamworks Dragons, die hatten das und das fehlt mir hier ganz ehrlich ein bisschen. Ja, dann hier das Kinn. Hier sind einige Gussvertiefungen. Das heißt, es wurde nicht ganz sauber in die Form gegossen. Hier ist es nämlich komplett weg. Das ist nicht ganz so sauber. Das heißt, da waren Luftblasen drunter, die sich dann hier entlang gerieben haben. Und daher kommen diese Streifen. Kann auch sein, es war ein bisschen fett in der Form. Je nachdem. So, dann die Brust. Wurde hier ganz zart skulpturiert. Läuft ein bisschen quer rüber. Dann die Beine, hier wieder eher so kleine Schuppen, also diese Schuppen ziehen sich hier über den kompletten Körper, kann man sagen. Äh, die Füßchen sind ziemlich groß mit blauen Krallen, jeweils drei Stück links und rechts. Die Krallen glänzen auch ein bisschen, also die Schuppen sind echt süß. Die Hinterbeinchen sind im Prinzip noch ein bisschen kleiner, noch kürzer. Auch hier die Krallen in diesem dunkleren Blau bemalt. Dann sieht man hier die Flügelchen, die haben auch einen netten Lack abbekommen, die glänzen schön. Und da seht ihr hier ganz leicht die Flügelrippen angedeutet und auch dieses Muster, was sich über den kompletten Körper zieht. Von vorne sieht man den Flügelrippen ein bisschen deutlicher. Okay, ja dann äh, hier hinten am Schwänzchen noch so ein kleiner Kamm und hinten auch ganz kleine ja, Steuersegelchen. Ganz winzig, schaut euch das an. Ja auf dem Popo auch normale kleine Schuppen. Und die Hinterbeinchen, wie schon gesagt, also wirklich ganz klein, aber die Krallen hier ein bisschen mit Blau bemalt. Was ich gut finde, das ist wirklich nett. Ihr seht sogar, der Hinterleib, ne, der hintere Teil wurde an die Figur dran geklebt. Ist ja witzig. So Und dieses Helle, dieses Creme, zieht sich komplett über den Bauch bis hoch zum Kopf. Okay, ja, also bewegen können wir hier tatsächlich gar nichts. Die Figur ist auch wirklich winzig. Winger hat hier gerade mal ein Hörnchen oder Öhrchen gemessen, eine Höhe von nicht ganz 5,5 cm und eine Länge vom Schnäuzelchen bis zur Schwanzspitze, auch sowas um die 4,5, auf jeden Fall keine 5 cm. Ich stelle mal die anderen beiden daneben. Hier einmal Börpel und auch noch Agro. So, das sind die drei, die ich bisher hier auf dem Kanal vorgestellt habe. So sehen die aus. Die sind alle nett. Also zusammengestellt sehen die wirklich nett aus. Aber Winger guckt irgendwie ein ganz kleines bisschen teilnahmslos. Ich weiß auch nicht, der, der träumt hier gerade vom Fliegen oder sowas oder von Abenteuern, wenn er groß ist. Ja, so sieht es zumindest aus. Ja, nett gemacht von der Skulptur her. Man muss die neuen, die neuen Drachen natürlich mögen. Für mich hat es nichts mit Dreamworks Dragons zu tun. Für mich ist das einfach eine künstliche Verlängerung von Drachenzähmen leicht gemacht. ja. Und das halt auch wirklich für die kleinsten äh, Drachenreiter. Bin gespannt, wie es mir mit den größeren Actionfiguren geht. Hier haben wir auch noch eine Bestempelung drauf. Hier nochmal ein Copyright von 2020, Dreamworks Animation LLC. So sieht es aus. Ich finde schön, dass sie dieses Blau auch noch unten über die Krallen bemalt haben. Also Bemalung, Montage und die Skulptur an für sich kann man nicht meckern. Die Umsetzung des Charakters. Hier ist ein kleiner schwarzer Fleck, wie es aussieht. Ja, weiß ich nicht. Also muss einem gefallen. Ich meine, die kleinen Minis, die sind schon echt süß geworden. Die sind total goldig. Die werden garantiert ihre Käufer finden. Ich meine, so neu sind sie ja auch nicht mehr. Gibt es ja jetzt schon Weichen in den Läden. Aber ja, sind auf jeden Fall knuffig. Ich sag ja, mit Drachenzähmen leicht gemacht hat das für mich nichts mehr zu tun. Auch wenn sie sich hier extrem an Fleischklops orientiert haben oder halt an Kronkel. Also ich werde diese Serie definitiv nicht so verfolgen, 
wie äh, das originale Drachenzähmen leicht gemacht. Mittlerweile gibt es ja auch schon wieder neuen Ableger davon. Ja, Trailer habt ihr garantiert schon gesehen. Bin ich mal gespannt, ob da auch noch Figuren kommen. Gut, das einfach hier zu Winger. Netter, ganz, ganz, ganz kleiner Mini- oder Baby-Drache zur Serie Dreamworks Dragons Rescue Riders. Wirklich nette, goldig gemachte Figur. Bisschen seelenlos. Und äh, beim nächsten Mal schauen wir uns dann auch noch Summer an und gucken mal, wie die beiden nebeneinander wirken. Gut, dann bedanke ich mich bei euch fürs Reinschauen. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Bis dahin, winke, winke, ciao, tschüsschen, euer Rupi. Yay! Yeah.